Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Κουεστάρο και Γουστάρο. Ένα σόλου το οποίο το όνομα πληγώνει θανάσιμα την αυτοεπίθησή μου κάθε φορά που βγαίνει από το στόμα μου, όπου κάποια random τυπάκια σαν εμά μαζευόμαστε για να ρολάρουμε ζάρια, να γελιοποιήσουμε του εαυτού μα και γενικότερα να παίξουμε DD. Μας ξεκινάει στο λιμάνι του Κορτέ, ένα από τα πιο busy λιμάνια σε όλη την Εστάρα. Ο Σεντάρη, ο Δρίδη τη Παρέα, ταξίδεψε με τα πόδια από το δάσο τη Βαλσόρα, από το οποίο και προέρχεται, και έχει βρει έξω από τα τείχη του Κορτέ τη φάζα, που είναι η κλέβη του group. Από την άλλη, ο Ακβαν, ο μάγο μα, και ο Έσο, ο warrior του group, είναι ήδη μέσα στο Κορτέ και του περιμένουν στην ταβέρνα. Η Paladin του QNG θα κάνει την εμφάνισή τη σε λίγο. Οι χαρακτήρε μα ακόμα δεν γνωρίζονται μεταξύ του. Αλλά αυτό θα αλλάξει σύντομα. Βρίσκεστε όλοι στην πόλη του Κορτέ, η οποία είναι και το μεγαλύτερο και πιο δραστήριο λιμάνι σε όλη την Εστάρα. Το Κορτέ είναι πολύχρωμο, γεμάτο ενέργεια, θόρυβο και κίνηση και στου δρόμου βρίσκονται άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη και φυλή. Ο κόσμο μπαίνει και βγαίνει μέσα σε μαγαζιά και βυματίζει πάνω και κάτω στου δρόμου, έχοντα σχεδόν ασταμάτο ρυθμό, σαν μια κυψέλη γεμάτη με μέλισσε που δουλεύουν. Οι περισσότεροι από αυτού όμω δείχνουν να είναι εύθυμοι και γενικότερα σε μια έτσι καλή διάθεση. Δεν αργεί κανεί να καταλάβει πω το κορτέ, το εμπόριο και κάποιοι θα έλεγαν τα χρήματα είναι το σημαντικότερο το οποίο υπάρχει, είναι στον πυρήνα αυτή τη πόλη. Και η ναυτιλία είναι τόσο μέσα στη ζωή και στην κουλτούρα τη πόλη, όπου οι άνθρωποι έχουν βάλει στοιχεία στην αρχιτεκτονική του. Βλέπετε ότι κάποια σπίτια έχουν διάφορα έτσι διακοσμητικά, σαν κατάρτια, α το υπάρχουν. Αν περπατήσει κανεί λίγο στην πόλη, δεν αργεί να καταλάβει πω το κορτέ, οπουδήποτε και αν ρίξει το βλέμμα σου, γίνεσαι αυτόματα μάρτυρα κάποια αγοραπολισία ή κάποιου business σε εξέλιξη. Στην πραγματικότητα, οι Κορτέσιαντ ξέρουν πω το εμπόριο είναι αυτό που κινεί τα νήματα τη οργανωμένη κοινωνία και πω αν σου κόβει λίγο, υπάρχουν χρήματα να βγάλει και μια ευκαιρία για μια καλή ζωή. Αυτή τη στιγμή τα έχει φέρει έτσι η μοίρα και σχεδόν όλοι οι χαρακτήρε μα βρίσκονται στο Inn τη Χρυσή Κυρία ή αλλιώ στο Golden Lady Inn, το οποίο βρίσκεται και στο Maiden Square. Η ατμόσφαιρα μέσα είναι χαλαρή και εύθυμη. Υπάρχουν δύο-τρει μουσικοί στη γωνία που διασκεδάζουν του θαμώνε του μαγαζιού. Την ταβέρνα απλώνεται η μυρωδιά από ψητά θαλασσινά μπύρα και κρασί. <laughs> λοιπόν, θέλω να πείτε όλοι πού είστε και τι κάνατε. Και αρχίζει ποιο θέλει. Εμεί μόλι μπήκαμε. Έχω εδώ μαζί και τη φίλη μου τη γατούλα. Πάμε. Okay. <laughs> μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το τόσο. Πολιτιστικό και τόση βαβούρα. Ναι, γίνεται σπιτάνας Ήταν μέσα. πολύ πιο ήσυχα στο δάσο μου. Α. Τι κάνουμε εδώ. Σεντάρι, σου είπα, σου είπα. Πρέπει να πάμε να βρούμε μια δουλειά να βγάλουμε χρήματα. Ξέρω, δεν ξέρει τι είναι τα χρήματα μου, το είπε, αλλά χρειαζόμαστε χρήματα ε. γιατί δεν μπορούμε να φάμε αλλιώ, ούτε να πιούμε. Και... Γιατί αφού βρούμε καρπού. Εντάξει, δεν μα φάνουν καρποί. Εγώ θέλω και λίγο. Να, να μύρισε, μύρισε. Μύρισε το ψητό θαλασσινό. <laughs> αυτό, αυτό, αυτό. <laughs> Άκου, λοιπόν, άκου, άκου. Ξέρω, ξέρω, τρει ψαράκια. Ε, ναι. Κοίταξε, αν δει, 
πρέπει να βρούμε μια δουλειά. Συνήθω έτσι σε αυτά τα in και τα λοιπά, όλο και κάποιο okay. πίνακα με ανακοινώσει θα υπάρχει. Θα πάω να κοιτάξω αν έχει κανένα καμία Ωραία. δουλειά. Ε? Θα ράξω να πιω κάτι εδώ ναι. στο μπαρ. Δεν ξέρω τι, αλλά θα βρω κάτι. Ωραία. Ψάξε εσύ για μια δουλειά και ναι, ναι. έλα. By the way, έχετε αρχίσει όλοι με 40 gold. Εγώ... Εσύ όχι βασικά, εσύ που να δεις 40 gold, μαγκα. Να, Τίποτα, εσύ είσαι απένταρας, φουλ. Sorry. Αυτό, εγώ και με τις φύσεις. Άκβαν και έσω, εσεί είστε ήδη μέσα. Ε, ναι, εγώ κάθομαι σε ένα τραπέζι και απολαμβάνω ψαράκια με πύρα. Είναι κιόλα λίγο ρε παιδί μου έτσι πανέψαρη. Στη βουτυρό πύρα, μέσα παναριστό. Ω σκορδαλιά, μέσα στο τραπέζι. Έτσι, καμιά φορά είναι μια, καμιά βρωμιά. Μια, τέτοια. Είμαι αφοσιωμένη στο φαΐ μου. Μόνο. <laughs> εσύ, Άκβαν. Εγώ βλέπω τους, το, το περίεργο ζευγάρι ατόμου που μπήκαν μόλι μέσα που φαίνεται πάρα πολύ περίεργοι. Okay. Γιατί κλωτσάνε, δεν βλέπουμε ούτε πολλέ γάτε ούτε πολλά δέντρα. Και εσύ που είσαι παρατηρητικό και κόβει το μάτι σου, τον μιτάει κατευθείαν. Ναι, και εντάξει, έχω, και διαβάσει, έχω διαβάσει και 15.000 βιβλία, ξέρω. 15.051. Πάω, πάω στον πίνακα που μπορεί να έχει μέσα το ίν. Τι να πιω. Ε, σαν τώρα ζήτα για το καλύτερο. Πα εσύ λοιπόν εκεί πέρα στο μπαρ, γενικότερα όλο το Golden Lady Inn έχει και διάφορα καρακιτσαριά. Δηλαδή οι κούπε είναι σκαλιστέ με γυμνέ γκόμενε, ρε παιδί μου, σαν αυτέ τι τύψε που είναι πάνω στη φάτσα των πλοίων. Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν ναι. και πιο πολλοί από όσε θα, θα θέλει κανεί λεπτομέρειε με πέρλε και μαργαριτάρια. Είναι λίγο κυριέ κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου. Και στο μπαρ κάθεται ένα τύπο, ο οποίο είναι έτσι, ρε παιδί μου, έχει μία μικρή χωριστρούλα και γυαλίζει ένα ποτήρι, φοράει ένα έτσι λίγο πορφυρό γυλαίκο. <coughs> Γεια σας! Ε, θα μπορούσα να πιω κάτι? Να. Τι θα μπορούσα να πιω? Δεν ξέρω κύριε. Συνήθως οι πελάτες εδώ πέρα μέσα ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν. Ε, οκ, ε, okay, ωραία. Βάλε μου ό,τι σου αρέσει. <laughs> ε, μήπως έχετε ιδέα κάποιου price range? Ε, τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει πιθανότητα να βρίσκεστε στο λάθος μαγαζί, κύριε. Ίσως ε, κάποιο ταβερνίο στο Ρίκετβιλ να ταιριάζει ε, καλύτερα σε σας και στην τσέπη σας. Ο, ε, τσέπη μου δεν έχω τσέπες. Έχω Α, από μ, το... Μάλλον, <laughs> κατάλαβα. Ε, με μια φίλη ήρθα και με άφησε να πιω κάτι στο μπαρ. Θα μου βάλετε κάτι να πιω τώρα ή θα το συζητάω για πολύ ώρα. Εκείνη τη στιγμή ακούς μια φωνή από λίγο πέρα που λέει Ρούς! Βγάλε το παλούκι από τον κόλο σου <laughs> ή ξεχνά ότι δεν δουλεύει πια στον κουρμέ. Σκάει λοιπόν εκεί πέρα, μην από πίσω, μια ντάρτανο γυναίκα με κάτι βυζάρε τεράστιε και πλατάρε, ρε παιδί μου. Και λέει. Πε μου γλυκά, τι θε να σου δώσω, κρασί ή μπύρα. <laughs> ε, μπύρα. Μπύρα. Ωραία. Ρου, βάλει το παιδί από την μπύρα και συμμορφώ σου λίγο. Συγγνώμη. Δούλευε, λέει, παλιά στο κουρμέ το παιδί, αλλά mm. ανέπτυξε ένα μικρό προβληματάκι και τον τζάσανε. Ε, και εντάξει, με την καλή μου την ψυχή τον έφερα πίσω. Μάρλα είναι το όνομά μου, το δικό σου μικρούλι μου. Σεντάρις. Χάρηκα δε σπινείς. Είμαι η Inkeeper εδώ πέρα, οπότε ό,τι θες το ζητάς από εμένα. Και στην πυρίτσα σου είναι δύο silver pieces για σένα, κούκλε. Δύο τι? Silver pieces. Μισό λεπτό να φωνάξω τη φίλη μου που καταλαβαίνει τι λε. Φάζα! Τώρα, τώρα έρχομαι! Να σου πει πού είσαι. Να ψάχνει τον πίνακα. Δείξτε μου ένα investigation. Investigation. 18. 18. 18. Το καλημέρα. 18 και είναι 19. Βρίσκει τον πίνακα. Σκανάρε τον πίνακα έτσι. Sorry. Ενώ βλέπει πάρα πολλέ πινέζε οι οποίε είναι εκεί πέρα πάνω και σκισμένα κομμάτια από χαρτί, υπάρχει μόνο ένα τσαλακωμένο χαρτάκι το οποίο φαίνεται να υπάρχει και πολύ καιρό. Κιόλα εκεί πέρα. Εσύ, Ακβάν, κάνει κάτι. Εγώ πηγαίνω προ το μπαρ να πάρω κάτι ακόμα να πιω. Είναι εκεί πέρα σεντάρι ο οποίο φωνάζει πανικόβλητο για τη φάζα. Ωραία. Για ρίξαμε ένα intelligence. Καλό φαίνεται. 
17. Έχει πάρει μόνο 2-3 bits and pieces του conversation, α πούμε. Okay. Και καταλαβαίνει με τη μία ότι έχει μια μικρή δυσκολία με το χρήμα Ωραία. του συγκεκριμένου άτομο. Ε, τον είχα κόψει και από την αρχή ότι δεν φαίνεται για κάποιο που έχει μεγάλη σχέση με όλο το, αυτό τον κόσμο. <laughs> ε, αφού έφτασα εκεί, άκουσα τι γίνεται κτλ. Βγάζω δύο κέρματα που πήρε τα αυτή μου ότι. Κάτι τέτοιο χρειαζόταν mm-hmm. και βγάζω και άλλα δύο για μένα και παραγγέλνω μία μπύρα στην hey. φίλη μας στην Βιζαρού. Oh. <laughs> Ευχαριστώ φίλε, με βγάλες από τη δύσκολη θέση. Δεν ήξερα τι είχες ζήτα γιατί πισά, αλλά χάρηκα, σεντάρεις. Χάρηκα, άκουα. Ε, ομορφιά μου, τα άλλα δύο θα σου φέρω και σένα ε, μία μπυρίτσα. Ναι, ναι. Τι είναι Ράξτε, αυτά πίσω. που τις έδωσες. Ωριστε. <laughs> <laughs> βγάζω. Και σου δείχνω ένα χρυσό νόμισμα. Okay. Oh. Αυτό είναι τόσο. Και βγάζω από το άλλο 10 ασημένια. Ah. Ένα τέτοιο, ίσον 10 τέτοια. Γιατί αυτοί δεν λιγότερο έχουν από αυτό και κάνουν 11. Τα βάζω στη τσέπη και, λέω, και του λέω: Δεν πειράζει, είναι μάθημα για άλλη φορά. Α! <laughs> 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 Και τι φλαουσεντάρεις. Εκείνη τη στιγμή ανοίγει η πόρτα του ίν, έτσι δίφυλη, και μπαίνει μέσα μία ε, τύπισσα, η οποία έχει έτσι ε, ένα πολύ παράξενο πράσινο μαλλί, το οποίο λίγο κιόλας ανεμίζει, και έτσι λίγο loose που κάμισα και κάποια κομμάτια plate. Μπαίνει μέσα εσύ κοέρια. Και πες μου τι κάνεις. Ανοίγω την πόρτα και είμαι πολύ έτσι, κουρασμένη, μαύρη κύκλη, σκισμένα ρούχα, χάλι μαύρο. Χάλι. Πεινασμένη φουλ, τσεκάροντας ποιοι είναι μέσα στο μπαρ χωρίς να θέλω να τραβήξω προσοχή. Το μπαρ αυτή τη στιγμή κάθεται ο Σεντάρης, βλέπεις έναν τύπο με λίγο έτσι παράξενα μαλλιά, λίγο μοβ μαλλιά και δύο κέρατα τα οποία βγαίνουν από το κουτελό του. <laughs> και εκείνη τη στιγμή μιλάει με έναν τύπο ο οποίο είναι η επιδερμίδα του λίγο μαυριδερή και το μουσι του άσπρο. Και υπάρχουν και κάποια άλλη θα μόνο πιο πέρα, επειδή είναι λίγο πιο basic, α πούμε, αλλά σου κεντρίζουν την προσοχή αυτοί οι δύο. Πάω ε, περιμετρικά μέσα στο χώρο, να μην τραβήξω προσοχή. Αχα, αχα. Και πιάνω ένα τραπέζι γωνιακό, α πούμε, πολύ απόμερα. Okay. Εγώ πάρα πολύ χαρούμενο έχω πάρει αυτό το χαρτί που γράφει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σαν να τα τη βρήκα! Και, και εγώ, και τα βρήκα! Α, ωραία! Δοκή μας σμπίρα ήταν καλή, σ' άρεσε. Ε, νόστιμη. Για πες, για πες. Λοιπόν, άκου, άκου. Βρήκα δουλειά. Αλλά μάλλον θα χρειαστούμε κι άλλους, γιατί ίσως είμαστε λίγοι για να την κάνουμε μόνοι μας. Α, μόλις γνώρισα έναν τύπο. Α, ωραία! Πλήρωσα την πείρα μου βασικά. Α, πολύ ωραία! Άρα πες να είναι καλός τύπος. Ε, κάθεται εκεί να το στον βλέπεις. Α! Δίπλα okay. σε ένα τύπο που τρώει ψάρια στα μάτια. Άκουσα. <laughs> Δίπλα σε αυτόν τον κοντό το φαγανό, δεν τον βλέπει. Δεν είμαι κοντό, είμαι τύφλι. Πάμε. Γιατί νομίζω ότι τα τύφλι είναι κοντά. Όχι. Κάτι μου θυμίζουν και οι δύο. Βασικά. Ε... Α, α πε να του ξέρω. Πε να του έχω δει στη σχολή. Πάμε, πάμε, πάμε μαζί να του πούμε μπα και θέλουν να μα βοηθήσουν στη δουλειά αυτή. Ναι, αμέ, αμέ. Αλλά. Είσαι σίγουρη. Μήπω μα την πάρουν τη δουλειά. Χρειαζόμαστε βοήθεια, δεν νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μα. Τι λέει η δουλειά, θε να μα πει, να μου πει βασικά. Να σου πω απλά. Μήπω πρέπει να το πούμε και στου άλλου, επειδή γράφει πολλά πράγματα, να μην τα λέω πολλέ φορέ. Είδε αυτή την κοπελιά που μπήκε τώρα μέσα στο. Έχει ωραία μαλλιά, ναι, τόδα. Έχει ωραία μαλλιά, αλλά φαίνεται και λίγο φτωχή, ίσω να θέλει και αυτή η δουλειά. Ναι, αλλά και λίγο κουρασμένη, μήπω δεν έχει όρεξη. Αλλά μπορούμε να τη ρωτήσουμε γιατί φαίνεται ότι πρέπει να αλλάξει η ρούχα. Είναι λίγο σκισμένα. Ωραία, ωραία. Ε, θα πα να τη φωνάξει εσύ να πάω να κάτσω εγώ στα παιδιά και να έρθω τα πακέι. Ναι, εντάξει, okay, λοιπόν. Okay. Παίρνω την πείρα μου. <laughs> και Έτσι. Πάω και σκάω στο τραπέζι του Ακβάν και του Έσο και λέω. Γεια σα και πάλι. <laughs> Εσύ να πώ σε λένε. Έσο. Χάρηκα, σεντάρι. Πώ. The young. <laughs> λοιπόν, ε, η φίλη μου βρήκε να κάνουμε μια δουλειά. Μήπω σα ενδιαφέρει. Μια και γνωριστήκαμε και με κύρασε και την πήρα. Ε, τι θα κερδίσουμε. Δεν ξέρω. Α, συνέχισε να τρώ και θα έρθει η φίλη μου να μα τα εξηγήσει όλα. Ψήνεστε ή να μην το συζητήσουμε καν. Εξαρτάται. Καλά, να έχει δίκιο. Κάτσε να ακούσουμε. Γιατί δεν το ξέρω. Γιατί είπαμε. 10 σημαίνει είναι ένα χρυσό. <laughs> Πόσα χρυσά θα πάρουμε από αυτό. 
<laughs> Τον έχω αρχίσει και καταλαβαίνω τι εννοεί. <laughs> Είναι η κοέρια λοιπόν εκεί πέρα πίσω από ένα τραπέζι που ακολουθεί τη φάση. Γεια σου. Εγώ τη κοιτάω κάπω λίγο τρομαγμένη, γιατί δεν έχω ξαναδεί κατά άνθρωπο. Και επίση έχω και το χρυσό ψωμί μέσα στα μαλλιά μου, το οποίο αντιλαμβάνεται τη γάτα, α πούμε. Όχι. Του μιλάω, μη φοβάσαι, το έχω, το έχω. Γεια σου! Γεια σου! Ε, σε είδω ότι είσαι λίγο ταλαιπωρημένη. Και... Όχι, δεν είμαι καθόλου ταλαιπωρημένη, όλα είναι μια χαρά. Εντάξει, παίρνει σε λίγο. Δεν ξέρω. Καλά, μπορεί να κάνω και λάθο. Απλά <σχελίδι> λέω, μήπω, 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 μήπω. Μήπω έχει ανάγκη από μερικά χρήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Ε, έχω πέσει θύμα. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, βασικά. Λοιπόν, κοίτα να δει. Μόλι βρήκα αυτή την καταπληκτική δουλειά και έχουμε βρει εκεί κάτι άλλα τυπάκια που μπορεί να ενδιαφέρονται και αυτά. Και αν δεν έλα και εσύ να σα πω τι ακριβώ είναι αυτή η δουλειά, μπα και ενδιαφέρονται όλοι να πάμε να την κάνουμε όλοι μαζί. Ποια, ποια τυπάκια. Να, αυτό εκεί. Ε... Του κοιτάω και σκέφτομαι τι σούργελα. <laughs> <laughs> ε, τι λε. Έρχομαι, θα έρθω. Τέλεια. Τα ρί, αυτή είναι η φίλη σου. Ε, ναι. Με κέρα σε μπύρα, οπότε είμαστε φίλοι. Δεν σα ξέρω, αλλά εγώ είμαι η φάζα. Γεια. Κλικ. Λοιπόν, ζητούνται ικανοί adventurers για φύλαξη αγροτική περιουσία. Προσφέρεται ημερήσια αμοιβή ένα χρυσό νόμισμα ανά άτομο, καθώ και έξτρα μπόνου ή προποθέσει που θα αναγράφονται σε συμβόλαιο. Παρέχονται τρία γεύματα ημερησίω, διαμονή και άλλα κομφόρ. Αν ενδιαφέρεσαι για ξεκούραστη δουλειά σε ένα ιδηλιακό προορισμό, τότε αυτό το quest είναι για εσένα. Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τον κύριο Ρότγκαρτ Φρούν τη εταιρεία Merkwood Blends στο Merkwood. Σημείωση πρώτη. Σε περίπτωση πνιγμού, ακροτηριασμού, απαγχωνισμού, διαμερισμού ή θανάτου, ο εργοδότη δεν υποχρεώνεται να παρέχει οποιαδήποτε αποζημίωση. Σημείωση δεύτερη. Σε περίπτωση καταστροφή τη εν λόγω αγροτική περιουσία, οι ζημιέ του εργοδότη θα καλυφθούν από του μισθού του εργαζομένου. Σημείωση τρίτη. Μία φόρμα εγγραφή από το Adventurers Guild είναι υποχρεωτική. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το Adventurers Guild, αλλά νομίζω ότι ακούγεται καλή δουλειά. Τι λέτε. Ένα γκολτ ο καθένα. Την ημέρα. Α, την ημέρα. Για ε, πόσες ναι. μέρες. Δεν την ξέρω. Μέχρι να παχνιστούμε. <laughs> Ή να πνιγούμε. Ή να σκοτώσουμε τον ιδιοκτήτη και να του πάρουμε τη φάρμα. Σωστό. Σεντάρι. <laughs> Είμαι σίγουρα ότι θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πω το μπούστι. <laughs> Τρεις εβδομάδες προετοιμασία διαγράφεται έτσι. <laughs> Πάρα πολύ αγκαρία. Θα φυλάμε δηλαδή ένα χώρο απλά. Κοίτα, εδώ λέει για απαγχωνισμού, διαμελισμού, θανάτου, πνιγμού. Για να μπορούμε να τα πάθουμε όλα αυτά, μάλλον είναι πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι ακούγεται η δουλειά. Ναι, εντάξει, εγώ λέω να πάμε και να δούμε. Σουρ. Sure. Εγώ καθώ ερχόμασταν, είδα και ένα μαγαζί με κάτι βότανα εδώ απ' έξω. Πού? Ζζζζ. Με ενδιαφέρει. Εδώ στο Herbalist Guild Shop. Επίση χρειαζόμαστε και κάποια χαρτιά. Ναι. Α, αυτά που θα τα βρούμε ξέρεις, τα χαρτιά που λέει. Ξέρει, Άκμαν, πώ θα τα βρούμε αυτά. Στο Guild Eastring έχει ένα μαγαζάκι που λέγεται Adventures Guild Post. Κάπου σε ξέρω, εσένα. Κι εγώ σε ξέρω mm. κάπου. Μοιάζεται mm. mm. όλες οι γάτε ίδιε. <laughs> <laughs> πάμε ξερά στο Adventures Guild, guys, γιατί mm. πάμε να βρούμε τα χαρτιά που χρειαζόμαστε, νομίζω. Λοιπόν, βγαίνετε έξω στο κορτέ. Είναι όπο, όσο πολύχρωμο και πολύβουο σα το έχω πει. Αυτή τη στιγμή βγαίνετε στην κεντρική πλατεία, στο Maiden Square. Ακριβώ μπροστά από την είσοδο του Golden Lady βρίσκεται ένα πολύ μεγάλο πύργο με ένα ρολόι. Είναι ο κεντρικό πύργο τη πλατεία, το πούμε έτσι. Ρωτάτε πέρα εδώ που είναι το Adventures Guild Post. Ε, μία τύπησα η οποία έχει και ένα τεράστιο δίχαντο στην πλάτη, είναι ξυρισμένο μαλλί, ξεκάθαρα Adventure. Σα δείχνει ένα μικρό κιόσκι. Είναι λίγο κακομύρικο, ρε παιδί μου, έχει ένα μικρό σειρώμενο παράθυρο μπροστά. Και μόλι πάτε λίγο πιο μπροστά, βλέπετε ότι κάθεται εκεί πέρα ένα ανθρωπάκο, ο οποίο φοράει ένα μικρό φέση. Είναι έτσι λίγο καμπουριαστό και έχει ένα μικρό έτσι, κινέζικο μουστάκι, λίγο έτσι εδώ. Και είναι χαμένο σε κάτι χαρτιά. Υπάρχουν κάτι στίβε από φάκελοι δίπλα. Και έτσι είναι πίσω από το κισέ του και κάθεται. Γεια σα! Γεια σα! Ναι. Μήπω μπορείτε να μα βοηθήσετε λίγο. Mm, ίσω. Ε, βρήκαμε αυτό το quest. Ναι. Ε, και... έχει, πα, έχει πάνω ένα μικρό serial number το quest, ρε παιδί μου. Οπότε με το που το βλέπει αυτό, ανοίγει. 
Α, ναι. Mm-hmm. Ναι, 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 ναι. Και λέει κάτω κάτω ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια φόρμα εγγραφή από το Adventurers Guild. Ναι, είναι πάρα πολύ λογικό. Αλλιώ θα πήγαιναν πάρα πολλά groups με Adventurers στο ίδιο Quest και δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό. Είστε γραμμένοι με το Adventurers Guild. Όχι, δεν ξέρουμε τι είναι το Adventurers Guild. Ε, το Adventurers Guild είναι αυτό το οποίο λέει. Είμαι η συντεχνία των Adventurers. Είμαστε εδώ πέρα για να σιγουρέψουμε ότι και εσεί θα πάρετε την αμοιβή σα, αλλά και ότι εσεί θα είστε σωστοί απέναντι στον εργοδότη μα. Mm? Ναι, 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 ναι. Και Ωραία. τι είναι αυτή η εγγραφή, τι ε, πρέπει τίποτα, να... υπάρχει μια απλή εγγραφή ε, στο Adventures mm. Guild. Ε, κάθε ομάδα είναι περίπου 3 gold ανά άτομο. What? What? Τι... Αυτό είναι τρει μέρε δουλειά για αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, συγγνώμη, μήπω ξέρετε πόσο διαρκεί αυτό το quest. Ε, ναι, ο συγκεκριμένο εργοδότη, ο κύριο Φρούν, έχει πει πω είναι για παραπάνω μέρε. Είναι για απεριόριστο. Τα τρία gold τα δίνουμε μία φορά σε εσά. Ναι. Okay. Ναι, Αν ναι. δεν πεθάνουμε τις τρεις πρώτες μέρες, συμφέρει. Ναι, ναι, ναι. <laughs> και γενικότερα μετά θα μπορούμε προφανώς να άμα θέλουμε να πάρουμε και άλλα quests και να... Ναι, ε, από εσά. κάθε φορά μετά από ένα successful quest ε, ανεβαίνει το rank σα. Και φέρνετε καλύτερε δουλειέ. Είναι λίγο herbal life η φάση, να περιμένετε. Πώ σα ακούγεται αυτό. Μπορούμε να δοκιμάσουμε. Ε, να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Επειδή εγώ δεν έχω λεφτά. Θα τα δώσω εγώ. Όχι, περίμενε να ρωτήσουμε. Τα τρία χρυσά μήπως πρέπει να μπορούμε να δουλέψουμε πρώτα μια εβδομάδα και να σας τα δώσουμε μετά. Όχι. Σε <laughs> 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 Μα <laughs> περίμενε, <laughs> εμείς που δεν έχουμε λεφτά, πώς θα πιάσουμε δουλειά για να πάρουμε λεφτά. Δεν, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα, δεν φίλε μου. Δεν είναι πρόβλημα να τα βάλω εγώ. Oh, Είμαστε οκ okay με την πληρωμή. Ε? Ναι, μωρέ, ναι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Δεν υπάρχει okay. κανεί πίσω σα. <laughs> <laughs> Εντάξει, εγώ δίνω 6 gold και για του δυο μα. Ποιο είναι το όνομα του group σα. Ποιο είναι το όνομα του group μα. Ξέρετε τι, τι, το όνομα του group μα, επειδή είμαστε πολύ νέο group, ε, πειράζει να το αφήσουμε και ενώ και να το συμπληρώσουμε λίγο αργότερα. Ναι, μόλι γνωριστήκαμε. Χ32. Καλά, είναι προσωρινό. Βάλτε εκεί πέρα ένα προσωρινό mm-hmm. και θα το φτιάξουμε mm-hmm. αργότερα. Ωραίο όνομα. Χ32. Mm-hmm. <laughs> Κάνει εκεί πέρα πέντε φόρμε. <laughs> Σα δίνει από όλου ένα χαρτί. <coughs> να υπογράψουμε. <laughs> Τι είναι η μοσπογραφή. <laughs> <laughs> Την έχουμε πατήσει με αυτό το joke για να σταμάτητο. <laughs> ε, ε, ξέρετε μήπω πώ να πάτε στο Μέρκουντ. Είναι... Όχι. Υπάρχει και πόσο χαρτί. Ε, λοιπόν, αυτό βγάζει ένα χάρτη εκείνη τη περιοχή και λέει ότι το Μέρκουντ είναι περίπου 4 με 5 μέρε πορεία από ό,τι εδώ πέρα. Για την ακρίβεια, θα πάτε πρώτα στο χωριό του Πάντλ, το οποίο είναι εκεί πέρα, και από το Πάντλ θα πάρετε ένα φέρι, γιατί εκεί πέρα είναι βάλτο, είναι πολύ βαλτόδη η περιοχή, το οποίο θα σα πάει στο Μέρκουντ. Φέρι που περνάει μέσα από βάλτο. Ναι. Σκληρό φέρι αυτό. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ μου έξω από το κορτέ. Είσαστε πάντα μέσα αυτό το κιόσκι δηλαδή. Σχεδόν ναι. Περίεργη η ζωή. Είναι μια ζωή. Τέλειο. Τέλειο. Τι κάνετε. Κοίτα, είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Εγώ έχω έρθει πρώτη φορά εδώ. Θα ήθελα να πάω λίγο γύρω φορά εδώ δεν σπούδαζες. Όχι ρε, σιγά μου σπούδαζα εδώ. Αυτό είναι μια μικρή πόλη. Εγώ έχω έρθει από την Ουθήρα. Α, από εκεί σε ξέρω. Α! Δηλαδή όλοι έχετε σπουδάσει. Κοίτα, εγώ δεν σπούδαζα ακριβώ. Εγώ ήμουν στη βιβλιοθήκη και βοηθούσα εκεί με τα βιβλία και έμενα μέσα στο, στην Ακαδημία τη Ουθήρα. Ναι, αλλά, αλλά διάβαζε λίγο. Διάβαζα λίγο, ναι. Εσύ ξύλο, ξέρει να διαβάζει τίποτα. Μιλάω με τα ζώα και τα δέντρα. Και πώ μπορεί να σημειώσει κάτι που θέλει να πει ή κάτι που θέλει να διαβάσει κάποιο. Μπορώ να το κάνω σε... στη γραφή μα μόνο. Ξέρω κάποια πράγματα, ναι, αλλά basic. Ενώ φαντάζομαι εσύ γράφει και βιβλίο, άμα χρειαστεί. Εγώ όχι. Σε πέντε διαφορετικέ γλώσσε. Καθώ το λέει. <laughs> Καθώ το λέει, <laughs> ακούγεται ένα. Από πίσω του <laughs> και ρίξε μου ένα intelligence. 18-21. Καθώ έγινε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή, ακούστηκε αυτό ο ήχο μια υπέρτατη κλανιά. Έκανε και λίγο η μπέρτα σου έτσι. Φλουπ. Εγώ ήμουν. Κατάλαβε πω υπήρχε μια τέτοια μικρή έλξη από τη φάζα. Χα. Δεν περάσει. Ακμαν, εσύ που είσαι. Τόσο σπουδαγμένο και τα ξέρει όλα. Έχει ξανά έρθει αυτή την πόλη. Ναι, αν θυμάμαι καλά. Μάλλον. Ναι, έχω ξανά έρθει. Έχω ξανά έρθει για να πάρω κάποια potions που χρειαζόμουν. 
Δεν έχει κανένα καλό αξιοθέατο κάτι ωραίο εδώ πέρα. Δεν ασχολούμαι πολύ με αξιοθέατα, αλλά μπορούμε να πάμε να προμηθευτούμε potions από το Rubius Potions της Remedies. Και τι ξέρεις γι' αυτό. Ε, 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 έχω 20% έκπτωση επειδή είμαι καλός πελάτης. Α, ah, οκ. Okay. <laughs> Καλή φάση. Sure. Πάμε για potions. Εγώ πίνασα. Αφού την τραβήξαμε κατευθείαν έξω από το μαγαζί. Ψάχνει για κάτι αλμυρό, κάτι για το δρόμο, κάπου να κάτσει. Όχι, για το κάτω στο χέρι, κάτω στο χέρι. Δεν ξέρω, το ψάρι πεινάει. Ψάρι. Ψάρι. Ποιο είναι το ψάρι. Υπάρχει το puffy troll, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραίε πίτε και διάφορε τούρτε και κέικ, έτσι λίγο handmade κάθε μέρα. Και αυτό είναι πολύ κουρμέ, πολύ ωραίο πραγματικά. Δεν είναι με κρέα από τρόλ. Νομίζω όχι. Και υπάρχει, αν θέλετε κάτι γλυκό και έτσι γρήγορο, υπάρχει και το Dragons and Donuts. Εγώ για το puffy troll ψήθηκα λίγο. Και εγώ. Έτσι και οι γάτε δεν νιώθουν το γλυκό, οπότε δεν τρώω ποτέ γλυκά. Δεν με νοιάζει. Φαντό. Ναι. Όπω. Αλλά δεν πειράζει. Μου αρέσει το αλμυρά και έτσι τρώω πολλά αλμυρά. Πού να σε πειράζει, αφού δεν ξέρει πώ είναι το γλυκό για να σε πειράξει ότι δεν το έχει. Δεν με πειράζει αφού δεν το ξέρω και δεν το. Μια ζωή είναι για αυτή. Εφτά. Εφτά για την ακριβή. Ωραία, παιδιά, πάμε στο πάφι. Όσο πάτε εσεί εκεί, γιατί εγώ έχω φάει μπακαλιάρο σκορδελιά, είμαι full. Θα πάω λίγο από το μαγαζάκι με τα potions. Θε να πάμε στο χέρμπαλιστ, δεν έχω πεινάω. Ωραία. Ωραία, βγάζω και εγώ 20 χρυσά από μένα και σα τα δίνω για να έχετε πάνω σα. Τι 20, φίλε, 40 έχει όλο μαζί. Ναι, έχω βαρντάζει μαλακά. Είναι λάθο. Αυτό θα κάνω. Έχουμε και 20% έκπτωση. Έχουμε και 20% έκπτωση. Θέλετε να συναντηθούμε. Στο Clock Tower. Όταν πάει η ώρα, πόσο. Τι ώρα είναι τώρα. Τώρα είναι περίπου 12-12.30 το μεσημέρι, α πούμε. Ωραία, όταν πάει. Δύο. Δύο η ώρα. Σε μια μισή ώρα. Ωραία. Το Puffy Troll πάει η Coeria, η Fasa και ο Aquan. Και ο Ακβάν. Ωραία. Μπαίνετε λοιπόν στο Puffy Troll. Ε, κατευθείαν υπάρχουν αυτέ οι πολύ πλούσιε μυρωδιέ. Mm-hmm. Ε, και είναι μπροστά σα δύο πάρα πολύ καλό προσεγμένε βιτρίνε. Η οποία η μία έχει κάτι τεράστια κέικ με τρία πατώματα, φυστικό βούτυρα, σοκολάτε που τρέχουν, μαρμελάδε, αντιγέ, φρούτα από εδώ και από εκεί. Και το άλλο έχει τυριά, μπέικον. Εκείνη τη στιγμή βλέπει έναν πάρα πολύ ψηλό, πάρα πολύ χοντρό, με ένα πολύ έτσι μικρό γαλλικό yeah. μουστακάκι και πολύ πλά με κόκκινα μαγουλάκια. Ο οποίο παίρνει κάτι ψωμάκια και τα βάζει ένα-ένα, ρε παιδί μου. Excuse me! <laughs> <laughs> ναι. <laughs> Νομίζω ότι πεινάμε λίγο εδώ πέρα και ίσω να μα βοηθούσατε λιγάκι. Ε, Διαφέρεστε για κάτι ε, γλυκό, κάτι τελμηρό. Από αλμυρά τι έχετε. Πενιρλί, κρεατόπιτε, τυριά. Τι έχετε, τι περιέχετε. Έχουμε ένα σάντουιτ με. Εντάξει, μα κάνει. Ωραία. Κύριε Χοντρέτη, που μουστάκι. Ε. Έψω με την πεμπουστάκι. Υπάρχει κάτι που μπορεί να κρατήσει μέρε για να το έχουμε μαζί μα. Μπορώ να σα φτιάξω κάποια παξιμάδια. Ναι. Ναι, ωραία. Βάλε μου μια σακούλα. Ένα γυλό παξιμάδια. Εγώ θα πάρω κάτι για τώρα για να φάω. Ίσως μία ψαγόταρτα. Όχι, θέλω κάτι με τυρί. Σου βγάζει και σένα ένα τέτοιο, ένα πενιρλί. Ωραία. Φτάσαμε και εμείς στο potion ή στο herbalist. Πρώτα στο herbalist. Είστε μπροστά από ένα κτίριο το οποίο έχει κάποια πάρα πολύ προσεγμένα παρτέρια με πολύ ωραία λουλούδια και αρωματικά βότανα, λεβάντε. Είναι γενικότερα όλο πολύ προσεγμένο. Νιώθω στη φρεσκάδα εδώ του κήπου. Εγώ λέω να μπούμε εδώ μέσα, να δούμε τι έχει. Μπαίνετε μέσα, κλίνγκλίνγκ. Βρίσκεστε μέσα σε ένα χώρο, ο οποίο είναι έτσι ένα ένα αρκετά μεγάλο μέρο. Οι μυρωδιέ, οι διαφορετικέ από τα βότανα και τα υλικά, δεν είναι μόνο βότανα, είναι και υλικά. Εσύ καταλαβαίνει κατευθείαν έσω ότι έχει τα πάντα. Τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα potion, αποξεάμενα μανιτάρια, ρίζε, ακόμα, κάποια... ακόμα και κάποια ζωικά έτσι, ingredients τα οποία υπάρχει. Και στο βάθο βάθο υπάρχει ένα μικρό πάγκο όπου κάθεται εκεί πέρα μια τύπησα η οποία φοράει μοβ ρόμπε και έχει έτσι μια πάρα πολύ λεπτή και μακριά πίπα. Και καπνίζει και έχει μπροστά τη ένα βιβλίο και διαβάζει. Γεια σου. Mm-hmm. Μια ερώτηση. Πες να έχεις τη ρίζα της καχένα. 
Ε, ναι, ε, για health potion φαντάζομαι. Ε. Έχουμε πολύ stock, ε, όπως και έχουμε και για πολλά άλλα potions. Είσαι του επαγγέλματος. Ε, κάτι γνωρίζω, κάτι ψηλά. Κατά 90% αν δεν θες κάτι πάρα πολύ σπάνιο το έχουμε. Ένα ταμάχιο τη ρύση αυτή πόσο κοστίζει. Αυτή πάει λοιπόν σε ένα ράφι λίγο πιο πίσω, ανοίγει ένα μικρό συζηταράκι και βγάζει τρει μικρέ ρίζε. Είναι περίπου τόσο, έχουν και λίγο χώμα πάνω, ρε παιδί μου. Και η ρίζα τη καχένα την κάνει σκόνη και τη βράσει. Και στο τέλο ε, βάλει δύο πέταλα από σαν daisy. Ε, μπορεί να σου κάνει αυτό το οποίο θε. Είναι γενικότερα ένα ε, φίλτρο για αρχάριου. Είναι εύκολο. Μου τη λέει πάρα πολύ. Ρε, πέταλα έχουμε. Πέταλα έχω εγώ πάντω. Αυτά που έχω εδώ δεν κάνουνε. Αυτή και συγκοιτάει και λέει... Α, να το κουρέψουμε. Συγγνώμη, πρώτη φορά σας παρατήρησα, κύριε. Αν δεν κάνω λάθος, κατάγεστε από τους Dryads της Βαλσόρα. Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν είναι και πολύ έτσι για να το ζητήσω, άμα μπορέσετε να αποχωριστείτε δύο ή τρία λουδάκια από ε, τότε ίσως κάνουμε μια έτσι γενναιόδορη έκπτωση. Άμα είναι να μας φτιάξεις, <laughs> θα σας... Ε, Μπορώ να σου δώσω λίγο από τα μαλλιά μου. Φτιά, φ, φτιάξω. Να μας κάνεις λίγο καλύτερη τιμή, ρε παιδί. Ναι, αυτό, αυτό. Θα σας φτιάξω, όπως το είπατε. <laughs> Έχουμε ένα ψαλιδάκι Βεβαίως. κλαδέματος. Βγάζει ένα μικρό, έτσι, σαν bonsai τέτοιο. Οπότε κάνει, ε, μπορώ να διαλέξω. Αντ, αντ, αντ. Κλακ, κλακ, κλακ. Βγάζει ε, τρία λουλουδάκια. Το ένα είναι με λευκά πέταλα, το άλλο είναι με πέταλα, έτσι, μοβ, σαν το μαλλί σου, ας πούμε. Τα βάζει πάρα, πάρα πολύ προσεκτικά σε ένα κουτάκι το οποίο το κλείνει και το βάζει κάτω από το counter. Λοιπόν, για τρία potions θα χρειαζόσασταν τρεις ρίζες και έξι πέταλα. Αυτό θα ερχόταν περίπου στα ε, 50 gold, αλλά θα το κάνουμε 20. Ε, Έχουμε χρειάζεται το gold. Γενναιόδορη έκπτωση. Εγώ λέω να τα δώσουμε. Τώρα μας έδωσε και μας έφτιαξε και ολάς. Σας ε, έφτιαξα, ναι. Επένδυσε. Μπορεί να το πουλήσουμε σε κάποιον που έχει ανάγκη να ζήσει. Ο τύπος είναι μας Σκότωσαν την οικογένεια μου και πρέπει να τους κάνω έτσι Για 50 gold Μέσα σε μία ώρα ανακάλυψε τα λεφτά και μετά τον καπιταλισμό Αυτό λεφτά θέλουμε Έσως Ας κάνουμε μία μικρή συμφωνία Σου βάζει μπροστά ε, κάποια φύλλα που μοιάζουν με δαφνόφυλλα αλλά είναι κάπως γκρίζα ρε παιδί μου και ε, κάποια κομμάτια από φλίδα κορμού. Αυτά είναι τα υλικά τα οποία χρειάζεσαι για ένα potion of giant strength. Θα στο δώσω δωρεάν αν θες γιατί μπορούμε να αναπτύξουμε μια σχέση mm. το guild μαζί σου μια και μπορεί να σε στείλουμε σε κάποιες ενδιαφέρουσες αποστολές μπορεί να υπάρχει οικονομικό συμφέρον και για τους δύο μας εκεί οπότε σαν γνωριμία άμα θες αυτά τα υλικά είναι on the house Πώς είπαμε? Είμαι η Ράθα Ράθα Χερμπαλού γράψε Χερμπαλάιτ Χερμπαλάιτ Ράθα Αν μπορώ να πάρω το θάρρος να πω πω ε, σα. Ε, Ξανά φτιάξα. <laughs> Θα τα συζητήσουμε αφού εκμεταλλευτεί του ανθρώπου που πήρε από το κεφάλι. <laughs> <laughs> το ποιο έφτιαξε ποιον. Την επόμενη φορά που θα περάσω, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πει τα συμπεράσματα που έβγαλε από τα μαλλιά του Σεντάρη, γιατί θα τον έχω από κοντά. Επομένω, να ξέρει ότι χρησιμεύει το κεφάλι του και σε τι ώρα. <laughs> <laughs> Αν μπορούμε να φτιάξουμε κανένα πόσιο. Α δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτή η επαγγελματική σχέση. Τα 20 χρυσά σου. Εύχομαι καλό adventuring και εύχομαι να γυρίσετε πίσω ζωντανή. Θα ξαναειδωθούμε. Γίνουμε έξω, κοιτάμε ψηλά τον ήλιο. Τι ώρα λες να είναι. Έχει φτάσει περίπου. Ωραία, εγώ λέω να πάμε προς το σημείο συνάντηση. Πάμε προς το ρολόι. Πάτε λοιπόν στο Maiden Square, συναντιέστε με τους υπόλοιπους συντρόφους σας. Εκείνοι είναι εκεί οι οποίοι έχουν λίγο τυράκι και λίγο λαδάκι από τα πράγματα που φάγανε. Αλλά είστε όλοι ταϊσμένοι και έτοιμοι να πάτε όπου θέλετε αλλού στην πόλη ή άμα είναι να φύγετε και να αρχίσετε το adventure σας. Εγώ γενικά, sorry λίγο που διακοτώ, εγώ γενικά δεν τρώω γιατί είμαστε κάτω από τον ήλιο, φωτοσυνθέτω στον μπούτσο μου, είμαι super healthy όσο να σας έλεγα. 
Με νοιάζει να είναι. Πιο βίντεο για τους βίντεο. Ωραία, βρισκόμαστε παιδιά. Νιώθετε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δρόμο. Πρέπει να πάμε πρώτα στο χωριό που είπε ο Μαν και να πάρουμε το φέρι. Ετοιμάζεται να φύγετε από το κορτέ, άμα καταλαβαίνω καλά. Ναι. Είσαι το adventuring life. Προχωράτε λοιπόν όλοι μαζί, πρώτη φορά το party είναι μαζεμένο σε ένα slow motion, mission impossible στο δρόμο ξέρω εγώ και αρχίζετε να πηγαίνετε προς τη βόρεια πύλη για να φύγετε και σε ένα σοκάκι καθώς προχωράτε βγαίνουν από ένα στενό και στέκονται μπροστά σας δύο φιγούρες Ο ένας έχει ένα πάρα πολύ όμορφο και αραιά το στήσιμο είναι μια πολύ ωραία κορμοστασιά ρε παιδί μου και ένα έτσι κόκκινο πορτοκαλί μαλλί, ginger μαλλί και ένα πολύ καλό προσεγμένο μουσι. Ρίξτε μου ένα perception όλοι. 15. Δεκατρία. Δεκατρία. Δεκανιά. Δεκανιά ε. Ένα. Δεν έχεις κανένα συν. Κανένα συν. Οκ. 20-20. Εσύ λοιπόν, Ακβαν και Σεντάρι, βλέπει αυτόν τον τύπο ο οποίο έχει ένα rapier το οποίο κάθεται στο πλευρό του και έχει και διάφορα νταγκέρια τα οποία τα φοράει έτσι σε ένα ζωνάρι. Και δίπλα του σκάει ένα τύπο πολύ πιο μουσχουλάτο και ψηλό, κοντά στα δύο μέτρα, ο οποίο έχει ένα two-handed mace. Και σα κόβει τον δρόμο και σα λέει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί από ό,τι φαίνεται η συγκεκριμένη κομπανία μπλέχτηκε σε μια έτσι, πάρα πολύ ε, στενάχωρη υπόθεση. Ε, αλλά μια υπόθεση από την οποία οι περισσότεροι τουλάχιστον από εσάς μπορείτε να ξεμπλέξετε γρήγορα και εύκολα. Άμα απλά απομακρυνθείτε λίγο γιατί από την κοπέλα είναι. με τα πράσινα μαλλιά. Απλά δώστε τη σε εμά και θα ξεχάσουμε το συγκεκριμένο γεγονό εδώ. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επεισόδιο του QNG. Η ιστορία μας συνεχίζεται, δεν σταματάει εδώ πέρα. Γι' αυτό κάντε subscribe στο κανάλι μας για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο. Και για να μην χάσετε επίσης τι συνέβη με αυτούς τους παράξενους τύπους οι οποίοι ψάχνουν την κοέρια. Κάπου εδώ πέρα να πούμε ένα μεγάλο thank you στο 3dhub.gr το οποίο υποστηρίζει το show μας από την αρχή που γυρίζουμε και μας προμηθεύει με μινιατούρες, terrain και props τα οποία σκοτώνουν. 3 είναι τα καλύτερα τυπάκια. Άμα θέλετε και εσείς να μας υποστηρίξετε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να πάτε στη σελίδα μας στο Patreon, της οποίας το link θα το βρείτε στο description από κάτω. Μέχρι την επόμενη φορά, ρολάρετε και εσείς καναζάρι και θυμηθείτε, μόνο Q&G ρε.